Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando o webinar 7 dessa quinta-feira, dia 30. Good afternoon, Rafael and Kim. I hope you are fine. Thank you for being here. Thank you. Oh, good. good afternoon. Oh, good. Hi there. I'd like to thank also those who are watching. Uh, I, I will introduce the speakers for the viewers. I will switch to Portuguese and talk a little bit about the IP roadmap and the the team uh, uh, we have today for our webinar. Vamos iniciar então nosso set webinar de hoje com o tema de produção IP, produção de mídia IP dentro dos estúdios, das casas de produção, das emissoras de TV. Meu nome é José Antônio, estarei com vocês como moderador desse painel. Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e aos palestrantes Rafael Severo e ao Kim Francis. Rafael é gerente de projetos da Lavo e vai falar sobre a produção distribuída com a otimização de recursos. Kim Francis é especialista em aplicações, redes e infraestrutura da Grass Valley e vai falar sobre a importância de simplificar os sistemas em IP. A simplificação dos sistemas e plays é, tem como objetivo adquirir maior confiança dos usuários para poder alavancar a adoção é, desses sistemas. As perguntas poderão ser feitas no ícone da plataforma Zoom. É, esse ícone ele está abaixo da tela. É o ícone Q e A, perguntas e respostas, e poderão as perguntas serem enviadas por ali, a gente vai estar monitorando e endereçá-las aos palestrantes é, após a, as suas apresentações. Quem tiver interesse também pode é, acionar a legenda com tradução que está abaixo da tela no ícone CC, Close Captions, onde poderá é, acompanhar a, a tradução do, das apresentações. Antes de passar a palavra, eu gostaria de fazer um breve histórico dos trabalhos que estão sendo feitos no mundo inteiro para que haja uma padronização dentro desses sistemas IP. fazer um compartilhamento de tela rapidamente. Ok? Então, com sinais de vídeo e áudio, né, principalmente os sinais de vídeo em Ultra HD, é, nós tivemos contato com velocidades de bits muito maiores para esses sinais. Então, esses sinais não eram mais suportados pela plataforma existente em SDI. É, nós temos velocidades muito mais altas em 4K e 8K e alguma coisa precisaria ser alterada para poder suportar é, essas velocidades tão altas. Né? Por outro lado, no mundo IP, as velocidades, a partir aí de 2012, 2013, as velocidades começaram a, a ter um aumento exponencial. Né? Nós temos hoje suítes já no mercado, no mercado que suportam velocidades até de 40, 400 gigabits, Ethernet. Já foram feitos anúncios também de dispositivos a 800 gigabits Ethernet. 
Então, é, esse mundo IP ele foi visto como uma possibilidade de abraçar a, todas as necessidades de produção de áudio e vídeo. E, a partir daí, uma corrida para que fossem é, tomadas, é, fossem desenvolvidos né, padrões internacionais para o trabalho com, esses, com, com esse ecossistema IP na produção ao vivo de áudio e vídeo. Né? Então, várias, vários órgãos, desde 2015, final de 2015, vários órgãos de recomendação tipo o Fórum de Vídeo, o AMWA, órgãos de normas como SMPTE, EBU, AES, órgãos de arquitetura como o JTNM, de marketing, que foi criado em 2015, essa aliança para IP Media Solutions, o AINS, e também fabricantes, de dispositivos de televisão e de áudio e vídeo e grandes redes de TV, todos eles se uniram para trabalhar no desenvolvimento de ferramentas que fossem padronizadas, que permitisse a interoperação de produtos de vários fabricantes dentro dessa produção IP. Várias dessas normas já estão publicadas a do SMPTE, as normas para os sinais em si, há mais de um ano, foram desenvolvidas, implementadas, testadas. Numa primeira fase, foi feito esse desenvolvimento para os sinais em si, os sinais de áudio e de vídeo, que são chamados de SMPTE 2110. Então, essas são as organizações que, que trabalham e a, e a SET ela, ela foi convidada e aceitou com muita honra é, poder acompanhar de perto essa evolução. Foi feito um, um cronograma e ele estava sendo razoavelmente é, seguido em tempo. É, infelizmente, em 2020, a gente não teve atualização desses trabalhos, mas até o IBC de 2019, a gente estava evoluindo, como vocês podem ver aí, tinha a primeira fase, ela foi até 2018, que é a questão dos sinais em si, né? com a criação do 2110, esses sinais de áudio, vídeo e dados sendo tratados como fluxos elementares, né? então, codificações padronizações para o fluxo de vídeo, para o fluxo de áudio, e foi, foi criada, então, toda uma família e, e já publicada pela, pelo SMPTE para dar uma padronização nos fluxos de sinais. Depois, a fase 2, que começou em 2018, onde foi tratado principalmente pela, pelo órgão AMWA, que é a questão de é, gerenciamento da rede em si. Né? Nós tínhamos os sinais já padronizados, mas como a rede ia se comportar ou ela ia ser comandada, como seriam feitos os roteamentos dos sinais dentro, dentro dessa rede. Então, várias recomendações foram desenvolvidas, publicadas e são chamadas de IS, normas, é, recomendações IS, então IS 04, 05, então nós temos aí várias recomendações é, IS que foram desenvolvidas, testadas, implantadas, alguma, alguns, alguns fornecedores, alguns fabricantes já estão é, utilizando parte dessas normas, algumas poucas ainda estão sendo terminados e terminados seus testes. E esse esse ano a gente estaria é, trabalhando em cima de da terceira fase, em que, além das de evoluir as fases anteriores, ela também começa a se preocupar 
quando o sinal ele vai para a internet em si, ele sai do estúdio, principalmente, e vai para a internet ou começa a ir para ambientes totalmente IP. Né? É, começa o desenvolvimento de ambientes virtualizados, é, sinais começam a ir para a nuvem, né? então eles precisam ter, é, claro, de é, recomendações de segurança e e também modelos de controle em cima é, dos sinais nesse ambiente. É, essa fase 4 é chamada de é, desmaterialização da, dos ambientes, onde você começa a ter muita aplicação de, de, de dispositivos, não mais apenas em hardware, mas a, em, em ambientes virtualizados. É, essa última fase ela foi prejudicada, então, a os trabalhos em 2020 é, é, de, tava é, vários trabalhos sendo anunciados e, e acabou não acontecendo em 2020 deve acontecer assim que for possível é, com esse pequeno histórico eu gostaria então de a, passar para vocês é, os palestrantes, né? Rafael, Rafael é gerente de projetos da Lavo, vai falar sobre produção de distribuída. É, Rafael é, vai fazer sua apresentação em português e na sequência a gente pode ter algumas perguntas. Se vocês já quiserem começar a endereçar, é, eu vou procurar é, repassá-las aos palestrantes. O que não for possível a gente repassa posteriormente por, por e-mail aos palestrantes para, para que elas possam ser é, respondidas. É, então, eu vou pedir para o Rafael é, come, começar a sua apresentação. Ok, so let's start with Rafael. Please, Rafael, you are in charge. Pode começar, okay. Rafael, por favor. Obrigado okay. a todos. Ok, José, obrigado. Obrigado a todos presentes também pela oportunidade da gente falar um pouco aqui sobre tecnologia e sobre sobre produtos em si. É, como o José falou, meu nome é Rafael de Oliveira Severo, sou engenheiro de projetos e, e, e pré-vendas da, da Lavo. E a ideia do, do, da minha apresentação é explicar um pouco, a gente vai falar sobre IP, obviamente, né? mas é explicar um pouco que tipo de workflow, né? quais são as novidades com relação ao workflow que você pode realizar considerando a tecnologia em si, né? E um, e um conceito que a gente está tá, tá abordando aqui é justamente o de produção distribuída, né? É uma é um, é um novo tipo de workflow, um novo tipo de, de, de ferramenta que o IP traz, de benefício que o IP traz, pensando numa infraestrutura de, de uma emissora, de uma, uma emissora de televisão, por exemplo. Tá? É, começando, começando aqui explicar um pouco o que a gente considera como Broadcast 3.0, né? Por que, que a Lavo sempre fala sobre o Broadcast 3.0? O, o, na verdade, o que a gente entende é que houveram algumas revoluções na nossa indústria, né? O início disso tudo foi quando a gente começou né, com o Broadcast 1.0, em que tudo era baseado em, em tecnologia analógica ainda. Então, é, é, as, as, os consoles de áudio, os, produtos, os video switches e tudo isso era analógico. E foi quando, na década, mais ou menos na década de 90, houve né, uma revolução nisso e a gente começou a trabalhar né, com sistemas baseados é, em digitais já. E aí esses sistemas, eles trabalhavam tanto em SDI, é o que a gente tem até hoje no fundo, no fundo né, SDI, MAD, AS3. E ali começou-se né, a, a, a ter a possibilidade de você dividir as infraestruturas né, de áudio e vídeo. Né? E a, grande, a última grande revolução, no que a gente entende, é de fato né, a, a, essa tendência que a gente tem hoje, né, que já é realidade, de passar para o que a gente chama de Smart IP Broadcasting. Tá? Isso te permite criar novos workflows dentro da infraestrutura. Foi quando a gente, de fato, começou né, a falar e a pensar em produção remota. Foi dessa forma, trouxe essas capa essa capacidade para a gente e... A gente quer, na verdade, é só incrementar isso, né? aumentar a possibilidade né, de, de, de workflows que você pode criar dentro da, de uma emissora pensando em, em fluxo já em IP. Tá? 
Aí um, um ponto interessante para a gente tentar entender um pouco da tendência do mercado, o que, que vem né, endereçando né, as novas tecnologias para dentro dos, dos fornecedores, para dentro dos fabricantes, é falar um pouco sobre as pesquisas feitas pela Devon Croft. Né? Então a Devon Croft ela, ela, ela fornece né, pesquisas de mercado, enfim, é, é, consultoria e ela, ela coleta essas informações tanto de fabricantes quanto de clientes em si e aí com isso ela gera relatórios importantes né, para o mercado de de broadcast, em que ali nesses relatórios a gente tem uma ideia de qual é a tendência né, de cada um, de cada um, de cada um nicho, cada nicho né, de dentro da indústria. Tá? E aí um, um relatório importante foi que em 2018 né, o IP, né, a ideia do IP Network Content Delivery, ela já estava ali né, na, na segunda posição, né, já estava já no topo né, dessa escala, então é, já era muito importante, já, já era de conhecimento né, dos clientes, das emissoras em si, que isso era uma tendência, isso traria muito benefícios, muitos benefícios em si. Então, isso já é um resultado de 2018. E o interessante é que a gente vê no, que no último Market Report da Devon Croft, né, de 2019, a gente já percebe que o IP agora ele já se tornou ainda mais importante. Né? A, 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 a transição né, para o IP ela se tornou ainda mais importante para os clientes e isso força ainda mais né, os fabricantes em si a desenvolverem produtos é, e, obviamente, né, o, que o, o que o José falou, a gente mantendo dentro dos, dos padrões em si. Então, isso, isso é um dado interessante, mostra que a gente está indo no do caminho certo em si. É, aqui é uma outra informação, né, ele mostra exatamente é, o que, o, que o, o cliente em si entende como mais importante, o que seria né, o, o, a segunda, o segundo item mais importante, por final ali, algo que é, é importante, mas não tem tanta prioridade para ele. E a gente pode ver que, de fato, o IP ele é um item de extrema importância hoje para os clientes em si. E isso, de fato, está é, é, endereçando o mercado para gerar produtos, né, cada vez mais produtos com esse tipo de capacidade em si. Aqui uma, um pouco sobre o que, o que a gente, né, pensando né, numa infraestrutura né, IP-based, né, a a IP-based, né, né, que a gente chama, é quais são os requerimentos mínimos, né? o que a gente tem de importância. Né? Então, a EBU ela tem essa pirâmide aqui, e aí, no fundo, no fundo, a gente pensa que a base da pirâmide é, de fato, né? a, a segurança em si, né? que você tem que gerar, ainda mais que você está começando a ter um, um, um mixer né? de, de uma infraestrutura IP para vídeo, para áudio e vídeo, e você, como você tem muitos fabricantes de suíte, né? de, de, de mercado, de prateleira em si, que, tão, é, é, que provém esse tipo de protocolos para a gente, é, é, você pode cada vez mais mixar serviços, né? então é muito importante pensar em segurança é, um outro ponto né, que vem se discutindo cada vez mais é a questão da configuração e monitoração desses sistemas né? é, a parte de discovery e connection que é muito importante também, né? a forma como a gente vai é, descobrir esses streams, é, configurar né, determinados equipamentos, os grupos multicast que eles vão usar, enfim. E também a, a conexão, a forma como você vai conectar um certo source a um determinado destination. Né? Um outro ponto importante da pirâmide, né, que está ali no, 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 quase no topo dela, é a questão do time sync. Então, isso, conforme a gente veio evoluindo né, com os padrões, né, com os estándares em si, a parte de, de sincronismo, ela veio evoluindo também. A gente lembra que no início a gente falava muito sobre o I3E 1588 e agora a gente já tem profiles né, já mais específicos, né, principalmente para o ST2110. Então, isso, isso veio andando em paralelo. E a parte de fato de mídia transport, né, que é exatamente a forma como você vai transportar isso. Então, você vai ter para fluxos 2110, né, vai ter o 21120 para vídeo, 21130 para áudio, todo mundo seguindo né, as recomendações que estão dentro do 21, 10, 10, enfim. É, então, isso aqui é um pouco do que a gente pensa, que, o que a EBU né, entende como requerimento para isso. E aí, pensando no IP, né, a, 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 filo, a nova filosofia né, que a gente está, né, que, que as emissoras, né, as grandes emissoras, elas estão se adaptando, né, é a ideia do o benefício do IP né, são justamente a possibilidade de novos workflows, inclusive. Né? E, um, e um tipo de workflow que a gente gostaria aqui de falar né, é justamente essa ideia de compartilhamento de recurso. Né? É, porque até há pouco tempo, né, quando a gente ainda tem muito legado ao SDI, então, se você tem determinados eventos em que você precisa né, incrementar, né, aumentar a sua capacidade de processamento, 
Às vezes você até tem aquele recurso, só que ele não está naquela localidade, ele não está naquele ambiente que você está trabalhando. Então, o, basicamente, você às vezes precisa ir numa outra localidade, né, ou numa outra, é, ou num outro ambiente da tua emissora, retirar aquilo, trazer para uma, pro, 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 ou para um outro prédio, enfim. É, e essas localidades às vezes são com distâncias grandes e você traz aquilo para lá, liga, é, configura. Coloca para funcionar durante um evento, por exemplo, uma Olimpíada, depois você volta com aquilo novamente para o local que ele estava. E aí, muitas das vezes esse equipamento né, que está lá, ele está ocioso a maior parte do tempo. Então você não está usando aquele recurso. Né? Então é um custo teu que você, tá, que você teve em si e continua tendo sem utilização. Então a ideia é o seguinte, a gente tem é, é, aqui um pouco de uma infraestrutura, né, pensando uma infraestrutura né, local, vamos dizer assim, em que eu tenho né, diversos devices, né? aqui da Lavo em si, se conectando através de uma rede, né? vocês podem ver que são protocolos estándares em si. O, o, grande, o, a, o grande avanço disso é que, pensando que dentro né, dessa minha rede eu tenho, né, dentro dessa minha infraestrutura, né, eu tenho equipamento legado que eu preciso fazer conversão, né, eu coloquei aqui do lado esquerdo, né, então eu preciso fazer uma conversão de algo SDI ou algo MAD ou algo analógico para IP e vice-versa, correto? E dentro desse meu workflow, eu preciso endereçar isso para uma, uma, a nuvem de processamento, né? E eu também preciso monitorar isso no multiview, você continua precisando monitorar os seus feeds. É, e aí dentro dessa, de toda essa infraestrutura, eu preciso ter, de fato, uma camada de controle para controlar esses meus fluxos, para controlar os end devices, os parâmetros desses end devices. E também eu preciso ter, né, de fato, uma forma de monitorar isso, né? E quando eu estiver no ar, eu ter, né, minha operação, ela ter alguma forma de é, visualizar o que está acontecendo dentro do workflow dela. E aí, pensando nisso aqui, numa única, num único ambiente, né, é, agora passando isso, né, é, é, passando um step acima, imagina a gente ter né, dois ambientes, aqui eu, 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 é, na verdade aqui eu quis simular, né, duas áreas diferentes, então tem uma conexão entre essas duas áreas através da rede, eu tenho um uplink, seja entre suítes, enfim, é, e esse link aqui pode ser um link é, de fibra pagada, por exemplo, é, ou de algum outro tipo de tecnologia, um link MPLS, enfim. A grande, a grande ideia aqui é que você pode ter recursos em localidades diferentes, tá? Então, vocês podem ver, eu tenho aqui um legado, aqui, um, um, um gateways né, que estão fazendo conversão de legado, eu tenho multiviewer aqui embaixo, eu tenho do lado de cá é, outros gateways que estão fazendo conversão de legado e aqui processamento. Então, imaginando esse cenário aqui, no mundo, né, vamos pensar no mundo SDI, se eu precisasse aumentar o processamento, né, a capacidade de processamento nesse ambiente da esquerda, eu precisaria retirar um outro recurso de um outro site, por exemplo, trazer para cá, usar isso de forma né, sazonal e depois retornar com ele. Agora, né, com o IP, você tem a possibilidade né, de, de utilizar esse recurso através desse link, você processa o seu sinal num outro local aqui, né, nesse seu outro site, nessa sua outra planta, e retorna com isso para cá, se for o caso. Então, ele, o IP, além da questão, de fato, né, da produção remota, que é o, que é o grande, né, salta logo os olhos, né, a, capacidade, a possibilidade que você tem de fazer a produção remota, você começa, né, a, a ideia aqui é te mostrar que você também pode ter outros workflows, inclusive de compartilhamento de recursos. Né? Então, imagina, você tem um pool de resources em que você consegue é, é, trabalhar nesse workflow, de aumentar e diminuir ele de acordo com a sua necessidade. Tá? E aí, como, e como a gente controla isso tudo? Obviamente, aqui né, a gente tem a solução do VSM, ele, ele controla esses fluxos, esses endereçamentos necessários de um lado para o outro. Né? E o Smart ele é uma solução que, que consegue monitorar toda essa infraestrutura, seja pensando no nível broadcast, ou seja, no end device, no seu gateway que está fazendo a conversão, ou seja, pensando na sua infraestrutura de rede também como um todo, né? nos suítes, enfim, os links que você tem, enfim, tudo isso que compõe a tua infraestrutura. Né? Então, é, como a gente, ali a, a gente tem uma proposta, né? uma proposta de workflow, agora como aqui a Lavo, ela pode... É, 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 te prover esse tipo de solução, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Uma solução interessante aqui é o, é o Vmatrix, tá? O Vmatrix, ele, a, a, a grande ideia do Vmatrix é ele ser uma plataforma né, de infraestrutura IP que ele é definido pelo software, ou seja, 
você tem o um hardware, você compra o hardware e você define né, o que vai ser né, cada cartão daquele ali, qual função dele através do software que você carrega nele. Então, é, aqui eu tenho um certo, tipo, um, eu exemplifico um pouco isso, né? São módulos de software configurados, né? Por funcionalidade, por funcionalidade é, permite diferentes funções de processamento em si e é, você otimiza, né? No caso, o teu, a tua orquestração de fluxo de trabalho. O que é composto isso, né? Então, a gente tem, na verdade, um frame. Nesse frame, você tem um core de processamento, que é esse cartão, que é o C100, tá? Esse, esse cartão ele tem, né, é, as funções dele são rodadas através do FPGA, você modifica né, o software que está rodando nele. Então, hoje, você pode estar tra trabalhando com uma função de gateway, e dentro dessa função de gateway tem outras aplicações dentro dele, sendo que amanhã a sua emissora ela já começou a trabalhar com mais equipamentos IP nativos né, em IP. Você não tem mais tanta essa necessidade de trabalhar em, 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 com conversão SDI, IP e PSDI. Você pode alterar a função desse cartão para o multiviewer, ou para um, um updown converter, enfim. Então, a gente tem cada vez mais adicionando funções dentro desse cartão e aí a pessoa, o, o, o cliente em si ele consegue alterar né, a função que ele quer trabalhar. Então, aqui é um pouco do, 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 da base né, do processamento dele. Então, você tem um, um módulo de I.O. Que, que interfacia com o mundo SDI. Você tem um, um bloco né, de definição, de fato, do software que vai rodar. E né, o, o, a parte de, de, de o IP Engine, que é justamente quem vai fazer o decap, o, encapsula, o encapsulamento do, do seu fluxo IP. Então, aqui são alguma, é uma visão geral né, das, dos softwares né, que a gente tem hoje disponíveis. Isso, a tendência disso é crescer, a gente vai implementar mais funções dentro dele. Então, é, e na parte de cima aqui, vocês, têm, vocês, têm, vocês podem ver os softwares raízes, né, vamos dizer assim. Então, um cartão ele pode ter uma função de gateway, é, e que dentro dessa função de gateway ele tem a capacidade né, de ter uma matriz de áudio, uma matriz de vídeo, ele pode trabalhar com VC2, se for o caso de compressão, frame synchronize, color correction, e também a parte de, ele pode trabalhar com sinais 12G e telemetria, ele gera telemetria para sistemas de monitoração como o Smart, por exemplo. Tá? Então você tem funções também de multiviewer, e aí até aqui, né, até pouco tempo a gente tinha função até o 24 pips com 4 heads. Agora a gente, para vocês terem uma ideia, a gente realmente tem evoluído né, as funções que a gente está aplicando dentro desse cartão. Então agora a gente tem uma função chamada DMV, né, que é esse 64 as 4 aqui, VM DMV, e também né, o que a gente chama de UDX, que é o Up Down Converter, tá? o Up Down Cross Converter. Então, falando um pouco só mais sobre a função nova, as funções novas que foram adicionadas, né? Então, no caso do DX, você consegue carregar essa função dentro desse cartão. Então, hoje o cartão ele tem uma função de gateway, amanhã ele pode ter uma função de UDX, de UDX, em que ele consegue fazer up, down e cross conversão, sendo fontes IP ou SDI, tá? Ele tem quatro instâncias, né, desse tipo de conversão em si, e ele também tem dentro dele, né? Ele também tem acoplado a ele as funções de frames sincronais, audio embedded, DD embedded e correção de cor, tá? Tudo isso já incluso. E aí você também pode, né, através do software, através de licença, adicionar mais um, um opcional de outras quatro instâncias. Em um outro, uma outra função, né, que a gente adicionou também, né, tem evoluído e tem sido bastante é, 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 utilizada já por, por clientes é de fato o DMV, tá? Então o DMV é um conceito diferente em que você consegue usar, né, esses cartões C100 como um cluster, e eles geram, né, eles recebem um fluxo uncompressed, por exemplo, eles geram o que a gente chama de MIP map na saída, em IP, e aí outros cartões, eles têm acesso, né, os outros cartões que compõem esse cluster, eles têm acesso a esses sinais já com a resolução exata, né, e aí com isso, você, se você tem a necessidade de ter algum tipo de fonte no teu head, né, ele vai, vai requisitar esse MIP map não, se não uncompressed. Então, você torna, né, o teu cluster, ele é capaz de ter uma capacidade infinita, né, vamos dizer assim, de sources e de heads. É só você ir incrementando o teu, o teu hardware, o teu número de cartões dentro da infraestrutura em si. E ele permite trabalhar com SPS, né, com o famoso Simulus Protection Switching. Em cima disso tudo, né, a gente falou um pouco aqui sobre como você processar, como você converter né, de IP para SDI e vice-versa, é, e como você monitorar isso no multiviewer, como você né, é, processar fazendo o up-down conversão. 
Agora, em cima disso tudo, a gente tem que ter uma camada de controle. Né? É sempre importante a gente ter um broadcast controller. E o VSM ele é isso. Né? Então, o VSM é uma, é uma solução né? bem madura já, já está bastante tempo no mercado, em que a gente conseguia já fazer controle de end devices de, de outros vendors, inclusive, e é, imaginando que a gente já tinha a possibilidade né, de fazer controle de parâmetros internos ou de cross points de outros vendors, inclusive, a gente adicionou ao VSM a possibilidade também de fazer o que a gente chama de SDP patching, né, de fazer o controle dos fluxos em IP dentro da infraestrutura. Tá? Então, é, é de fato o, o, a nossa solução, né, pensando numa arquitetura né, de... de de, 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 é, baseada em IP, né, vamos dizer assim, a nossa solução de controle né, de todos esses fluxos e pensando na possibilidade de, de pool de recursos, o VSM ele torna isso capaz, isso possível para você. Tá? É, pensando na parte de monitoração, né, é, é óbvio que a gente já tinha, né, no mercado de TI, por exemplo, a gente já tinha diversas ferramentas que possibilitam né, esse tipo de monitoração na sua infraestrutura de rede. Mas a gente está falando agora que quem é responsável pela recepção de um sinal ou, por, ou, por exemplo, por essa realocação de recursos né, na sua infraestrutura de rede é o pessoal de, de uma central técnica, o pessoal que está dentro de um MCR, por exemplo. Então, nada mais justo do que a gente trazer para esse ambiente né, uma ferramenta capaz de gerar uma visualização bem, bem, bem amigável e bem de acordo né, com o que a gente trabalha já atualmente. Então, o que o Smart faz, ele possibilita né, o monitor, a monitoração né, de switches, gateways, hosts, enfim, da sua infraestrutura. Tá? ele tem né, o, 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 a capacidade de monitorar todos os fluxos e serviços que estão passando dentro né, da tua infraestrutura IP, ali, de áudio e vídeo, metadado. É, é, ele, ele verifica né, o tempo todo se, os tráfego, se o tráfego de rede está dentro do padrão. É, é, a questão do PTP, que é muito importante, ele está o tempo todo verificando isso, isso tudo em tempo real. Ele tem uma, uma acoplação via open flow com os switches, então ele não, não, é um, não é como se fosse um trap SNMP, nada disso, ele fica o tempo todo visualizando. Então, caso haja, por exemplo, uma desconexão de uma fibra ou alteração de uma porta dentro do switch, ele vai, ele vai alertar isso para você vai, vai, é, e você vai ficar sabendo que houve isso. É, e, e, o, e o grande interessante também é que o Smart você consegue trabalhar em ambientes multi-facility, né, vamos dizer assim. Então você tem, aqui no exemplo, a gente tem o um mapa aqui dos Estados Unidos, onde a gente tem um cliente que ele tem diversas é, uma, infraestruturas né, de rede em diversas posições dentro do, 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 do país e ele consegue através do Smart monitorar isso né, e ter uma, uma informação uma, uma visualização em tempo real do que está acontecendo. Né? Então, imaginando que você tem um uplink entre switch, você consegue visualizar ali dentro né? os flows, é, se, os, se os seus pacotes estão chegando no, no destino, enfim, isso tudo é possível fazer em tempo real. E tem uma, uma questão que é justamente a telemetria, né? que é algo muito importante, que, por exemplo, eu havia comentado lá do C100, ele gera essa telemetria, é, um, um dos é, um, dos, um dos casos né, mais, é, que, que geram mais falha é justamente quando o QSFP ele começa, né, depois de um tempo de uso, a, a cair a potência dele. Então, só que isso não é, ele não para de funcionar de um dia para o outro, ele vai parando de funcionar com o tempo, de acordo com a potência dele que vai diminuindo. O Smart você conseguiria gerar um, né, um, um threshold para isso, e aí ele passaria né, a informação de que ó, chegou no limite aqui, eu alerto, então você vai lá, troca aquele QSFP, então, esse QSFP aqui em algum momento ele vai começar a falhar, você troca ele, e aí você vai manter né, a tua operação de forma segura. Tá? É, vou falar um pouco aqui, o tempo está tempo acabando, os comentários finais, é, um ponto é, de fato, a flexibilidade, né? então, o, o, aquilo que eu havia comentado, de acordo com a sazonalidade, né, é, você tem né, os recursos que podem ser alocados né, para diferentes, para atender diferentes demandas, tá? isso, é muito, isso é muito importante. Você tem a questão da redução de custo em si, então você agora, você tinha um equipamento que estava muito ocioso, né? que você usa ele duas, três vezes por semana, talvez, agora você consegue a, a, a expandir a área de atuação desse equipamento usando é, esse tipo de workflow e, obviamente, a questão de agilidade, né? então, dependendo de uma nova demanda, você consegue trabalhar usando essas ferramentas como o VSM, enfim, como o próprio Smart para monitoração, trabalhar na adaptação mais rápido e mais ágil da tua da sua infraestrutura. Tá? Então, 
eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Meu e-mail está tá aí, fico à disposição para ajudá-los em qualquer dúvida ou questionamento aí. Obrigado, Rafael. Obrigado. Obrigado a você. É, ótima apresentação, bastante interessante. Eu queria lembrar que a, a, quem tiver perguntas para fazer, pode endereçá-las através do ícone de perguntas e respostas aqui. O QIA, que o Enancer, é, a gente vai estar tá monitorando as perguntas e a gente pode repassá-las aos palestrantes. O Rafael, bem, 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 bem apresentado e bem interessante a questão da de você poder fazer o compartilhamento de recursos, né? É, eu me lembro de um de, de, de ver uma matéria de um executivo, se não me engano é, era da Fox, Fox Sports, se não me engano, que ele observava que em relação ao final de semana, onde a emissora tinha aqueles eventos enormes de esporte, finais de campeonato, então, quando chegava durante um dia útil aí da semana, a, a utilização, a ociosidade daquele equipamento era enorme, a utilização era coisa de 15%, no máximo 20% do que foi utilizado no final da semana. Então, era uma coisa realmente preocupante, né? E que pode ser contornada, então, é, é que pode ser contornada é, com, essa, com essa técnica aí que o IP é, viabiliza, né? Que você... Eu tenho duas curiosidades sobre esse tipo de operação, é, vamos dizer assim, compartilhada ou operação em que o equipamento está em outro local, é fora do seu sistema ali do dia a dia, você consegue utilizá-lo, né? É, seja ele... É, câmeras de um estúdio que está longe da o seu pode estar tá até no, em, estar em outra localidade, né? Ou uma máquina gráfica que esteja em outra localidade, você utilizar as duas, duas curiosidades que eu tenho. Como é que fica a questão? É, é, dois pontos. O controle dessa rede, né, que é feita pelo controlador central aí, né? VSM no caso da Lavo. É, esse controlador, ele atua naquele site remoto ou ele conversa com o atuador, que, com outro controlador? Como que funciona isso? Isso em relação ao controle da rede em si. Né? É, se você tem uma câmera remota, por exemplo, é, você tem que recebê-la, você tem que controlá-la, você tem que enviar sinais de retorno, é, até, até sinais de talhe para aquela câmera, enfim. Existe um, um trabalho conjunto entre mais de um controlador ou um controlador assume o ponto remoto? Isso é uma pergunta. Outra coisa que preocupa bastante quando você pensa nisso é a questão de, de time, né? de sincronismo. É, como que isso é feito? Você consegue, a partir do seu sincronismo PTP local, fazer o sincronismo das máquinas que estão distantes, que estão sendo compartilhadas, ou isso, é, ou isso é, 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 é feito através de frames sincronizers? Até porque, quando estão a distante, provavelmente vai ser utilizado é, fibras com, e os sinais podem ser é, comprimidos. Né? E aí, eventualmente, você vai ter uma descompressão com, com frames sincronizer do outro lado. É, então, são essas minhas duas curiosidades, o controle da rede e a questão do timing. Ah, não, legal, obrigado aí pelas perguntas. É, assim, na questão do, a questão do controle da rede em si, né, o controle do, dos seus fluxos, do controle de um device que está numa outra localidade, você, você tem a possibilidade de trabalhar, né, em, dependendo do ambiente, dependendo da dimensão desse ambiente, você tem a possibilidade de trabalhar com um, com um cluster controlando isso né, de, um outro, de um outro site e, obviamente, pensando né, na infraestrutura de rede ali, se isso geraria algum tipo de latência na forma que você está controlando esse end device, mas a, a, a gente também tem soluções em que é, tem desenhos, né, tem projetos em que você tem clusters separados em si, é, até, até uma forma de você ter uma certa redundância, ter um certo disaster recovery, né, e, 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 você, e esses dois clusters eles se conversam, então no fundo, no fundo você precisa fazer algum request de um algum equipamento de algum flow né 
é, ou até mesmo o controle de algum parâmetro de um outro, de um outro site, o, o, os clusters eles se falam né, através da infraestrutura de rede e aí basicamente o, o operador está ele ele tá conectado a um cluster e faz essa requisição através do painel virtual físico dele, esse cluster ele se comunica com o cluster adjacente do outro site e faz todo o, o todo aquele trabalho ali né, de, 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 de acesso, de alteração de parâmetro, até mesmo do, do flow que ele tem que cortar para o site remoto. Tá? É, a, sua, a sua segunda pergunta foi com relação ao... É, é o timing, é, né? O timing... Do timing, desculpa. É. É. Exatamente. A questão do timing, é, assim, depende muito da infraestrutura em si, né? Pensando numa infraestrutura completamente IP, a gente não tem problemas de você ter diferentes sites e cada um com seu domínio IP, é, o seu domínio de PTP, por exemplo, né? Então, você pode ter um site com um, um, um gerador de PTP, a, a, obviamente atrelado, né, com o source dele atrelado ao GPS, e aí esse site ele vai estar tá todo em timing, e você pode ter uma conexão, um troca de fluxos entre esse site e um outro site, é, considerando que nesse segundo site você também tem, né, de fato, uma infraestrutura né, de PTP Grandmaster, com esse PTP conectado ao GPS. Isso, o, 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 o primordial aqui é você sempre estar tá, né, com o seu, o seu PTP Gramax conectado, de certa forma, ao, ao, ao GPS. Existe também, né, existem estudos e, e até projetos em que, dependendo desse seu link, de, essa sua infraestrutura que você tem de um site para o outro, você pode sim prover né, os, seu, os seus pacotes de sync né, do, de um site para o outro. E o outro site, ele seja slave né, do teu Gramaster local aqui. Não há problema nisso. É, é, é muito questão de estudar o caso em si na hora de você desenhar o projeto e aí sim definir qual é, de fato, a melhor, melhor solução. Perfeito. Mas quando você tem sites conectados com, com sinais comprimidos, essa preocupação de time ela muda, né? ela até diminui essa preocupação, não é isso? Na verdade, a questão, vamos, vamos supor que você esteja trabalhando em ST2042, né? o que é o, o VC2, por exemplo. Né? Você, a, a tua preocupação com o com, com com, com time, ela continua, até porque o VC2 ele não vai transportar né, o sinal de áudio, então muitas das vezes o cliente ele opta por trabalhar com, com 21130 né, para a questão do áudio. Né? E aí quando ele trabalha com isso, é, 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 muito, é mandatório você ter de fato a preocupação com relação ao sincronismo, né? porque senão isso não, não vai funcionar da forma, da forma devida. Né? Então é, é, é até um pouco aquilo que a gente falou lá na pirâmide, né? o, a parte de time sync ela tem né, uma prioridade especial para ela e ela sempre ela tem que ser discutida em qualquer projeto, entendeu? E é, e é um ponto interessante até falar de timing, porque a gente está falando de infraestruturas que estão fazendo a transição, né? estão indo para o IP. E aí, quando a gente fala nisso, a gente tem que lembrar que muito equipamento ainda trabalha né? com o nosso, o nosso, é, o nosso famoso Black Burst. Né? Então, eu, eu preciso continuar mandando né? esse, esse tipo de referência para os end devices. Então, é, é, muito, é sempre muito importante falar sobre sincronização. Ok, obrigado, Rafael. É... De nada. Ok, Queen, Kim, Kim Francis, from Grass Valley. You are in charge Hello. now, okay? Okay, thank Go you. Ahead. Thank you. Oh, hello, everybody. Um, I hope everybody. Everybody can see my screen. Uh, my name's Kim Francis. I'm uh, an application specialist uh, working in um, infrastructure networking for Grass Valley. And today I'd like to um, um, basically go through, uh, Grass Valley has been in, uh, um, or invested in IP systems since 2014. And over the years the systems have matured and we've really been looking at ways of how to simplify IP. One of the goals is to try and bring IP to a wider audience um, and um, expand the use of IP. So uh, what I'd like to do is in this presentation, um, and let, let me, I need to uh, just navigate here. Um, so um, 
our IP systems are predicated on open standards, as uh, Raphael has just been through, and together with a flexible unified control system, which I'm going to present to you today, um, with some unique features, we think are key to um, uh, offering IP to a wider uh, or the wider adoption of IP. Now, I don't want to um, go through these slides again. I think uh, Raphael has uh, nicely um, uh, reported on the big broadcast survey by Devoncroft, taken by um, uh, where they survey hundreds of um, chief engineers and organizations. And he says during 2019, actually IP became top of the list for um, investment um, for the future. And for the last, from 2010 to 2018, uh, Top of the list was uh, OTT, web, mobile, and multi-platform delivery, but IP has now taken that over. It's unfortunate that we didn't have a conference this year at NAB, um, so all these results here are shown from 2019. I won't dwell on that as I think Raphael's nicely gone through um, the reporting um, from Devoncroft. Um, this slide is a little bit of fun, really. Um, Really, we, and, but it has some serious connotations. Um, it, to, to, as I say before, to accelerate um, the user base of SDI, uh, we need to make it simple and easy. And it's interesting um, that a lot of technical evolutions and, um, uh, or even revolutions take place over uh, similar periods. For instance, um, they're generally thought to take about 10 to 13 years to um, go from a, for a full evolution. And here we see uh, a picture of um, the first car in uh, New York um, in uh, the year 1900. And um, it took 13 years before with the same photo in the same street, there was, um, uh, you need to spot, spot the horse rather than spot the car in the 1900s. And interestingly, these similar sort of events seem to be happening with things like electric cars where um, there's a, um, a similar sort of time period of 10 to 13 years. And we see in the top right hand corner, these, these assume a sort of linear changeover over that period. But in actual flat, fact, what happens is there's more like a hockey stick effect. There's usually something holding you back um, in a new technology. And in the uh, example of the car to the horse, this was actually the lack of infrastructure and roads and so on. But once those had come through, there was actually more of a hockey stick effect and there was a rapid increase in the uptake of cars, but, you, but happened um, after quite a quiet period in the beginning. And we think the same is fairly true or close to be true for, true for IP, which has started in 2014 with the 2020. So we're a good six, seven years in, uh, but it does seem to be following very much a similar sort of path. So what's different? And this um, is really a summary of, you know, glass to glass control. I mean, what's different? You often you see all the same devices that require an IP network and just instead of SDI, um, all those parts uh, are really need to be replicated in, um, in, in the IP world. And so it's not a lot different. Uh, Grass Valley is one of the um, uh, largest suppliers with end-to-end -end glass to glass uh, devices from uh, cameras to multi-viewers. And um, we are now at a stage where all of those pieces of equipment now are, have IP interfaces directly to them. So we can, um, you know, um, as a large supply, we don't supply everything, but uh, we do uh, most of the major components of any IP or um, uh, system. So it's, it's worth reviewing uh, what, um, uh, what, what, are, what are the reservations and motivations? I, I think it's fairly well known the motivations are there. As I say, uh, resource sharing, reduced cabling, huge bandwidth, signal data agnostic, uh, um, Ethernet connectivity the crap to the cloud and so forth. But um, what um, the, the, the three main uh, holdbacks to IP are and have been uh, complexity, compatibility and cost. And I'm here to talk more about complexity and compatibility, but uh, it's it's quite a nice would be quite a nice thing to just have a look at cost, and uh, just see uh, you know why that's been a bit of a reservation uh, for for the uptake of um, IP. And um, this is a little bit old; it's um you know from last year, but we decided to do some small study just to see you know uh, what the differences might be and. Um, 
actually you'll find that it's always been um, banded about that, um, you know, IP was twice the price. Uh, yes, it is more expensive and so on. But one of the main reasons for the um, uh, higher cost of IP is actually the cost of the gateways. That is, that is conversion from SDI to IP. People are operating in hybrid environments and so forth. And so um, there's always been that re requirement, um, maybe unfairly on IP, to do all those conversions to SDI to, uh, to IP and vice versa. So we did a small study. We looked at um, uh, SDI routers on the market compared with them with, with a sort of equivalent IP installations. And it came out um, pretty much the same that IP was uh, uh, that much more expensive. But interestingly enough, if you were actually to reduce the gateway costs by about 50%, you found it was much more, became much more favorable towards IP. And uh, indeed, um, you know, um, that showed that I think on, on, if you look on this graph with the green line, that was if we assumed a 50% reduction in gateway costs. Um, no, neither of these studies included um, any control systems or licensing or whatever. But what we did do was to add audio. And this was actually a full complement audio in a standard system. And we found it's quite interesting that uh, those prices fell again. And in the graph, the second graph, the one below here, um, this included a sort of a full complement of audio. And it basically worked out that uh, around a 256 square equivalent SDI router, you know, the hardware and infrastructure, and this included all the SFPs and fiber port connections, um, really became uh, very much worth considering. One last thing to point out on these um, graphs was that um, in actual fact, this was all done with 3G SDI. And so, um, it didn't take into account to look at UHD or 4K UHD. And when you do that and you find the greater data compression and signal handling, it becomes much more favorable for IP. So that was just a, what, one of the holdbacks, um, you know, and we hope as time passes that, um, uh, you know, we'll make IP attractive to sort of smaller uh, systems as, as the future goes on. And so looking at, Looking at which is the main uh, topic of my presentation, which is to look at um, the complexity and compatibility uh, of IP and how we can improve that uh, and what we've been doing to Im improve that. Um, so we really identified four main, main things. This is work that's been going on, as I say, for quite a number of years now, but they are uh, as to top of the or priority was in fact open architecture as um, Rafael has talked about. That's having a support for a common set of standards and APIs um, and it's key as fu for future proofing and moving forward to uh, adhere to the open, open standards and um, that is what Grass Valley has been doing since it began its IP systems. The second is um, really that we looked into having a unified management and control system that is all the elements of a control system from control configuration and monitoring all into a single piece of uh, a magmatic software and there's i'll share a little bit in 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 the next few slides how we having those amalgamated systems help us with ip perhaps more than they ever did with sdi and for um an a, Within that control system, there are um, uh, a couple of other uh, particular features that we call dynamic orchestration and uh, automatic pathfinding. Now, um, those, um, those are two features of the control system that have uh, uh, really helped us to improve and make IP easy. In fact, um, we'll see later that we, we hope to try and make uh, IP connectivity um, uh, almost SDI-like, certainly in the stages of, of deployment and so on. And uh, that would be um, really a, a targeted goal to, to make it as simple um, and more attractive to, to a wider audience. I won't, uh, uh, as Rafael has been through some of these slides, but I will say a little bit uh, about the EBU and um, and, and, and standards. Um, we, one of the um, things that was reported by the EBU uh, last year uh, in 2019 that they were um, 
uh, you know, uh, saying that a number of their members had said that quite a few, uh, the speed or the adoption of, of IP and thing was perhaps not as fast as they'd hoped it might be. But, um, you know, I, I, I think that's probably a little bit unfair because um, we have been uh, working towards and adhering to these standards for quite a long time. A, a long time. I think there's been a lot of technology changes in the industry from moving from uh, SDI to IP, uh, from going to the cloud. Uh, uh, companies have to continue to invest in, in SDI. So there's a massive uh, investment in all these technologies and, and things are moving very fast. Um, but we have always stuck with um, the um, uh, uh, we're trying to follow the model of the pyramid and to move through all the stages. And um, as an example, I can show that we we, we have uh, now a l large number of devices that have all been to the uh, JTNM testing. All these uh, results, these testings are reported. And um, we um, do use the uh, media node maturity checklist to, to check off and um, uh, 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 states where we are in the development on the pyramid and a lot of it now is moving into the um, security end and for doing the testing for security and so forth so many many more glass valley devices are uh, um, uh, going to change year by year more and more devices are being tested and verified through to multi-viewers and indeed our latest um, camera which is a full 4k UHD camera released this year um, uh, uh, two weeks ago is all fully JTNM tested and um, uh, verified for uh, IP uh, connection discovery. So more on to what, um, what, what what was really here to talk about and that is our unified management and control system um, and this isn't just about being neat it's about data sharing, speed and acceleration accessibility and automated setup so whilst we can amalgamate everything together there are things like um, you know any data that's shared and accessible through the same system means that anything any data you've entered dented, for instance on a networking system is immediately available for you say in a multi-viewer or whatever so integrating the suits integrating all those functions was key to um, having a uh, uh, a fast uh, dynamic uh, IP control system and uh, when you actually couple this with such things as uh, we have our own proprietary um, IP switches we can actually do uh, a, a lot more and we can automate the switch connections into an IP uh, network system so the first part of our, of our or second part of our four parts to uh, having uh, high speed um, uh, high speed, quicker, simpler IP is um, a unified control system which has been designed from the ground up on a true publish and subscribe ar architecture for IP networking. So what I'd like to do is just in, in that system I'd like to just show you some of the um, uh, or a couple of the features that um, really make that system uh, stand out and um, simplify and make IP easier. And, um, Number one, we ask is so what we call dynamic orchestration. And what that means is, is what you see is what you get. So any changes made on the system, uh, anything you do to create, uh, change a network is all done on the fly. So here is an example. Um, we've got a, a, an example of how, how that works. So uh, the key thing is, so what you see here, and which is a topology view in, in one of the uh, configuration uh, parts configuration section of the system, uh, on the left hand side you have a, uh, a device library. These are all discovered devices that are on a network that have been automatically discovered. Um, and we will see here that these can be filtered. And in this case, this will show the NMOS devices when you uh, click on the filter. So, so we might have a lot of devices, uh, not all of them are NMOS, some of these are uh, uh, older devices. Um, and so when we go to um, uh, filter the uh, list, we've actually just filtered this to leave a couple of NMOS devices in here. Or, um, and 
uh, one of the devices is, uh, by way of an example, is a dual channel up down cross converter. And you can drag and drop the device onto the network. Now you'll see here that whatever uh, is highlighted in blue here uh, will give you a device uh, properties list on the right hand side of the property editor. Um, and so any device I select on the screen that's blue or highlighted, I will immediately get all the properties in the left hand side. And what we can do is that we have a quick connect system where that system allows you to then connect that device. So we've created the logical device, but it has no connections. With the quick connect system, we can simply add the device to the network and automatically the connections are made. Um, we've highlighted the device in blue and so we can now see all its device uh, or have access to its device properties and so forth. So if we then select um, that particular device which has been highlighted, um, we can get all its properties. Its properties are all defined, its ports, its control ports, um, its, its name and so forth. So all that information is readily available uh, to the system. If I then want to look at actually uh, the control and its NMOS connections and so forth, I can select the NMOS tab and immediately we get all the information about its connections to the port. And because we've highlighted that device and we've been looking at this uh, dual channel uh, cross converter, we see that it even tells you in the blue which port this is connected to. Input uh, port three is highlighting, showing you all the device connections. So by then clicking on the logical um, device table for that device, we now see all the flows associated with it. These are the audio and video, video flows all in the stream browser. And we can simply drag and drop these onto the uh, devices, make any changes here. Here it gives you a list of the video flows, the audio flows. And we straight away have this device uh, available for deployment. And um, we may wish to deploy this on a standard panel, uh, a hardware panel, or um, a PC panel. So by selecting on the panel configurator, which is two ways, either along the tabs at the bottom or the uh, short quick keys at the top, um, I can actually now uh, see a, a, a picture of my panel uh, or a layout in its configurator of the panel. And I'm able to now drag and drop those XIP or uh, devices onto the panel as, as sources. Now, this, um, each of these is just dragged and dropped and of, you can right click, rename and so forth. So it's very easy to configure a panel on the fly. And so the, the important message here is that it's all dynamic. The whole process of this, um, although I've taken maybe some minutes to, to go through the slides, can actually be done in less than minutes. If you're not looking at the parameters and so forth, you can literally pick a device onto the topology diagram, pick it up. Uh, if, you're, if, if the flows are the flows as you wish, you can literally drop it on a panel in less than two minutes. And then all we would do would be to switch to the live control panel. Um, and this works for uh, hardware and software panels. So really it's an example of dynamic orchestration. There's no more loading of files, resetting of controllers when you've made a reconfiguration or changed a setup or what have you. So um, that's a very powerful um, uh, um, um, system for when you're doing repurposing or rapidly revolving production scenarios and so forth. The second um, one I'd like to, or second feature of the, of the system I'd like to talk about and go through is the automatic pathfinding. And this is a fast and efficient way of IP uh, routing. Now, so what is, what is automatic pathfinding? It's actually a system that calculates the optimal path between an origin and a destination point or points in a network. So in this case, if you've got a standard network, um, and um, all the source and destination uh, flows are compatible, automatic pathfinding is aware of all the resources on the network. And it decides that the, there's no need for additional resources or whatever, it will simply uh, route the flows through, through the network from the source to the destination device. But if should there be a case where 
um, those flows are not compatible, now that's where uh, automatic pathfinding really comes in. So in the next example, and we're using automatic pathfinding is not just for audio, but we give an example here with a product we have called Audio Live. Is that if if you have well ST two one one zero thirty has a mo multiple audio profiles as you know, so um, IP devices don't always support the same audio profiles. So in the case of um, Audio Live, which is on the system but not utilized until it needs to be utilized, if an incompatible source is routed to a destination, automatic pathfinding finds the necessary processing resources. So it inserts the Audio Live device on the network in the flow and then creates a new flow with uh, uh, the correct compatible audio profiles. So it will then it will then transmit the new dash 30 flows to the acquired device downstream so this is extremely powerful it's a, uh, a an automated process where the system works in conjunction with a device to work out on the in, in real time on the fly what processes are needed and inserts that device um, uh, to create the correct flows so in um, uh, you know, you can have complicated um, um, uh, multiple flow, multiple uh, individual flows and uh, mono audio channels from multiple de devices. So the concept extends to highly complex audio breakaway and shuffles. And you can uh, combine up to 16 mono tracks, which can come from each from different audio devices. So this is in all, all in real time with no user intervention. So it's extremely powerful. It's obviously the case where if you have a, a processing device that has multiple stream capacity and auto channel swapping at an endpoint device, and, and we have that capability too. But here Audio Live gives you that extra flexibility to automatically create flows and has a powerful 2000 squared uh, audio channel uh, router inside. So um, it gives you uh, uh, ability to write across a network and recreate flows for multiple uh, edge devices. And I'd just like to have a quick look at some of the system diagnostics. Um, you know, there are multiple tools to pinpoint issues. You know, say, well, you know, what's going to happen if something goes wrong? You need to be able to look in quick and see uh, uh, where the problem is and, 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 to, and to fix it. And so, um, there are multiple tools within uh, the system to look at uh, fault finding and diagnosis. Uh, one here, you get a, a highlighted alarm if there's a problem. In this case, it's shown that a, a uh, IP switch has uh, uh, gone offline, is no longer connected within the uh, uh, system. And it provides instant warnings and alarms. And so what we can do then is switch um, to uh, tire lines, we can examine a system or the topology in multiple ways. Uh, you'll around each of these flows, you can click on any of these flows, click on any of the devices, it will show you the status and so forth uh, of the flows uh, and allow you to uh, uh, look to make the appropriate uh, flow change or repair for a device that may have gone offline. And so um, it, you'll get everything here from a detailed uh, IP switch status to link bandwidth utilization um, and all the interface and flow addresses. So by uh, navigating through the path management and various uh, sub tabs, you can uh, easily analyze uh, any issues with any system. And uh, the system also gives you access to multiple other information. Uh, there's access to uh, well, listed devices with uh, you know, uh, immediate access to third party device web pages. Um, so there's multiple tools for um, analyzing any problems. In this case, was uh, a link to the PRISM or the um, uh, IP analysis uh, tool with information on the uh, vendor's website. And this is, there's, there's a lot of uh, uh, very uh, cool, or if you like to say, <laughs> features within the system. Um, one of them is that, um, as, and, I, and I have mentioned before, that if you're using, um, you know, uh, 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 the system works with multiple types of IP 
uh, vendors IP switches on the market. In this case, we work with uh, a proprietary cot switch from Grass Valley, and with that system, we've been able to automate a number more of the uh, system controls and setups, and automate a number of the uh, features. And um, one of the one of one nice uh, uh, feature of us being able to control a lot of the switch ports and the setup of those is when you, for instance, remove a connection to a, to a, a, an IP switch and reconnect it to another port, the whole system will automatically detect that you've done that, uh, reconfigure uh, the ports on the new port and reestablish all the original flows that you had from the, the, um, the original port. So it's just one of the examples of some of the nice features within the system. So really, in terms of we're talking as you know, we talk towards moving to simplifying the IP as much as possible. Uh, we've uh, done that, or um, and have moved to that by creating a unified control and configuration, uh, configuration and monitoring um, uh, software package in a single turnkey one new server with lots of features uh, the most important of which or, or most interesting of which are the dynamic orchestration what you see is what you get you're doing it on the fly um, uh, uh, there's no resetting or reconfiguring of anything and the automatic automatic pathfinding feature and all that is based on the open architecture open standards that we've talked about and we continue to follow those um, uh, as, and see them as vitally important to um, for IP moving forward so the only thing I'd like to show is that that you can actually get a live demonstration of these systems um, you can have a one-to-one -one or group uh, uh, talk with an expert it's as a there are multiple live online systems um, in the US, Canada, and the UK, and you can get answers to all your questions. So um, I would highly recommend if you wanted to have it, um, a discussion or if you just wanted to uh, review and uh, see uh, more about um, uh, what I've just talked about and other pieces of equipment and products, um, just access the link and uh, I'll sh if you look at here there's a selection of items of, that may be of interest um, the uh, IP control system we've been control and monitoring system we've been talking about today um, are accessed um, on these links uh, combined with actually our range of IP multi viewers and um, please do watch any of the videos which will take you through um, uh, a lot of what I've been talking about today but in slightly more detail and indeed, I'll even say if you if you're uh, interested further is to 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 book a, a private demonstration, and that's a very informal one-to-one -one, uh, talk through a system and demonstration uh, with with a number of our uh, sales engineers. So um, I hope that's um, uh, that some of you will, will take up the opportunity and do that. And I know there's um, that there's there's a sort of booking scene running over the next four weeks, and uh, it's already become uh, really quite popular. Uh, but um, we would love to see more uh, uh, more people um, take an interest. And so, from me, I don't know if that's uh, any questions, but um, we um, I think that is um, uh, me finished I'm just trying to navigate back to um, uh, my um, thank you slide but I shall um, hand you okay okay thank you Jose. okay thank you okay uh, it was a very nice presentation and the point I did uh, make the system I IP system easier for the users and and use standards that makes uh, interconnectivity between vendors uh, larger and bring the confidence for the users. Uh, okay, I have two questions for you, Kim, uh, concerning these points. Okay, about about the the, the standards, uh, Josie Audio Fernandes is asking about. It's concerned about this. Uh, what what is uh, about the open standards? Uh, what 
what what is the job that needy in the future be done for improve this 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 in, intercompatibility uh, between vendors uh, um, and, and then what what's the you mentioned that the JTNM test is what's the importance uh, of this test is uh, to leverage uh, the adoption well uh, yes it's a it's a it's a big subject um, the JTNM is a, a testing where uh, manufacturers got together and they can go to different uh, events during the year there was uh, two last year there was one uh, 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 in uh, Texas this year um, and that is where uh, even competing manufacturers can go and test their equipment and have them verified so that once they have the equipment verified at the different levels required say ISO uh, 04 and 05 and so forth it's like an official stamp to say this device you know is interoperable it can be self-discovered on device and and you know uh, uh, um, uh, the equipment becomes compatible between manufacturers control systems and so forth so for instance uh, I think I showed you in my presentation or you may have seen in one of the flows there was a prism um, device um, um, from uh, Tektronics which is JTMN um, uh, tested compliant for ISO 4 ISO 5 so that is a system we can plug into our system um, and um, you know we know that when we plug it into our system we can recognize it it will come up it's uh it'll be registered in the standard uh, uh registry and so forth and um is is automatically available as a device and i think that's important um i mean you know we we as a large manufacturer would like to make every piece of equipment there is for any broadcast suitable we don't but we want to make it and we want to sell everybody as much as we can but we want to be able to add third-party devices and if they're tested at the system at the uh, um, uh, jtnm testing and so forth and verified and published then um, we know that we can connect to it easily and and i think i think there's a uh, people don't understand w what parts of this is you know if you have a device that you've got to do different controls and set up on you know you use your own control system or companies use their control system to set those parameters the main part of this of the uh, 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 you know discovery and the standards is is for the connectivity part to be able to put a device together like like an SDR connecting a cable um, you know you want to be able to just plug it in like you do a, a, um, a printer on your uh, IP on your on network at home that it will just appear you can see it and so on now it doesn't mean that um, it offers every control you know all the controls are compatible with all control systems it's it's really targeted at the, um, the level of connectivity and so forth if you know you would use your own uh, a third party or control system to control the perhaps so we would still have to get protocols from uh, another manufacturer's device to set you know if they had 50 parameters you could set we still need to uh, uh, control but this is about the connectivity it's about plugging together and seeing and having devices available uh, we, we consider it very important um, which is why and in fact the system I've just showed you is um, uh, um, will be one of the first controllers that I'll have uh, JT uh, NM uh, full testing so uh, we think it's vital for the future Okay, this is important. Okay, uh, uh, the one last two questions I have here uh, because our time is. Yes, sir. Okay, one is from Carlos Calvilla. Uh, I can. I will ask it to Queen King. Uh, King, do you think that technical obsolescence will increase if? in a faster pace uh, with this IP technology because we broadcast we are not used with a, a very rapid obsolescence uh, using SDI do you think it's faster with IP uh yeah uh, when you say obsolescent yeah well you you know um just before we're getting as we get to grips with ip and um you know and, and it takes longer to to move across the way that you know we now have the cloud i mean our own company uh, is is uh launched its first um online 
uh, system which has been deployed and worked with the companies it's only just been announced you know where they're working with uh, online uh, master switches in the cloud and software based products and that's growing so you know no sooner it, uh, you know um, I'm an age where things move much more slowly but yes they are they are moving quickly and um, uh, it, 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 you know it, it's a faster pace Who, who's to say in 10 years time there won't be uh, I mean, I believe for live, there is a long time ahead, you know, for live production and, and sort of the, 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 you know, in, in hardware based uh, equipment, but there's no doubt a lot of it will move, move to the cloud. But I'm also, I also believe that, um, you know, I think there's a lot of people who um, believe we can do lots of things in software and we do, but it, it takes time and some of the processes in the hardware equipment are still difficult to replicate in IP, but there's no getting away from it. That is where the future is. Uh, and I, I, I think obsolescence does um, come around quicker, you know, um, uh, I fear. I mean, we, 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 from a hardware perspective, you know, we, we, we look after equipment five to seven years after uh, and so forth, um, you know, um, and I think one of the most interesting things I found was that, you know, one of the reasons that um, uh, it used to be an SI where everybody, the companies used to make all their own equipment. You could rely on a company. Now we are effectively relying on uh, the speed of development of, of the IT industry. And that's why, you know, COT switches up to 400 gig. That sort of investment is huge to create those sorts of uh, uh, fast high speed switches. And that just wasn't possible in broadcast organizations. So we now rely uh, much more on, um, um, you know, um, products from the IT industry and that so obsolescence if everything moves to a sort of software based server based system then we're essentially relying on the same obsolescence as a um, you know uh, as the IT world. Okay Kim uh, one last question from Sergio de Santoro. Uh, what about the technical technical team learning curve? Would it be fast? Uh, oh, yeah, I don't think yeah. No, no, uh, well, uh, one of the, um, and, I, and I maybe should have pointed out my presentation was um, that, you know, one of the reasons we're trying to make IP s simple is so there isn't a big technical learning curve. I mean, I, I, I was a bit behind the times, but I got a, an Alexa a little while ago. And, you know, if, you know, once it's up and running, it, everything was straightforward. It's out of the box. You know, you plug it in and the thing works and so forth. And that's what we're trying to get to with IP. Um, you, you don't want, that was a whole person who do not want uh, lots of setups, understand, you know, you, you, the world is such that, you know, when you go and buy a printer and you put it on your local network, you want to plug it in with, a, you know, six, six quick points to make connectivity and you're up and running. And that's down to us, the manufacturers, to make that like, like that for for customers um so you know um i i think it, it, uh, i come from the days where you come with an oscilloscope and you find a signal somewhere and the other and I, I don't think that world's here anymore you you have to uh, rely on you know you plug it in if it comes up it doesn't then you've got to exchange it or throw it away you know i, I think it's i think that world is here now um and that's our aim is to make it simple uh, without knowing too much about the technology. Okay, Kim. Well, uh, our time is gone. Thank you very much, Kim. Thank you, Rafael. Thank you. Okay, pessoal, muito obrigado e até a próxima, então. Muito obrigado mesmo, em nome da SET, obrigado ao staff da SET por possibilitar a, que a gente tenha feito esse encontro.